Boa tarde a todos, professor Davidson aqui, e vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos em Cibersegurança da Cisco. Esse é o quinto capítulo, quinto módulo desse curso, onde a gente vai ver um pouquinho sobre a arte de garantir a integridade dos dados. Tá? Basicamente, nós temos cinco módulos para esse, né? cinco capítulos para esse módulo. Primeiro, fala sobre os tipos de controle de integridade de dados. Segundo, sobre as assinaturas digitais. Terceiro, sobre os certificados. E o último, sobre a aplicação da integridade de banco de dados. Tá? Então, tipos de controle de integridade de dados. A gente começa já falando sobre os algoritmos hash. Isso é uma ferramenta muito importante para esse tipo de controle de integridade. Por ele, é, porque é, ele é o que vem garantir a integridade dos dados ao considerar dados binários, ou a né, nossa mensagem em geral aí, e produzir uma representação de comprimento fixo chamada de valor hash ou message digest, que seria quase que uma digital dos valores dos dados, do texto, da imagem, do arquivo de banco de dados, da imagem do CD, que você quer transmitir. Tá? Então, você gera quase que uma, uma digital daquele, daquele, daqueles dados. Depois que você faz a transmissão, você pega e verifica de novo para ver se os dados bateram. Ou então você verifica de novo para ver se alguém interceptou esses dados e modificou. Ou então você verifica de novo para ver se, se alguém teve acesso e, e de, teve algum problema em algum... Em algum algum dispositivo de armazenamento, você tem várias opções que podem corromper ou modificar alguns dados. E o hash nos ajuda não a desfazer essa mudança, mas a detectar quando ela ocorre. Tá? É uma função matemática unidirecional, ou seja, eu só posso pegar os meus dados e gerar o hash dele, mas a partir do hash eu não tenho como voltar para os dados originais. Ele é relativamente fácil de calcular, mas bastante difícil de reverter. Na grande maioria dos casos é irreversível. Tá? Uh, moer grãos de café é uma boa analogia para uma função unidirecional. É fácil você moer os grãos, mas é de, pelo menos muito difícil você unir eles novamente e, e reconstruir um grão original. Tá? Uma função de hash criptográfico tem as seguintes, seguintes propriedades. A entrada pode ser de qualquer tamanho, seja um nome um campo com 10, 15, 20 letras, ou um livro, ou um, o que for. Tá? Então, a entrada pode ter, ser qualquer tamanho. A saída, o resultado do teu hash, ele deve ter tamanho fixo. E a função de hash, unidirecional e não reversível. Dois valores diferentes de entrada sempre resultam em valores de hash diferentes. Tá? Então, aqui é importante a gente notar que... Uh, uh, algo importante para uma função hash é ela não pode se repetir para valores diferentes de entrada, ela tem que ser uma digital, ela tem que ser única, ou pelo menos muito próxima de ser única. Tá? A gente tem comprovações de algumas hashes que tem, uh, se repetem a cada alguns bilhões de, de valores de entrada diferentes, mas é importante que a gente ou consiga né, é, esse sempre resultam em valores diferentes, ou que pelo menos caso ocorra essa repetição, que ela seja tão esporádica que não vá ser um, é, uma falha no teu sistema aí. Tá? Há muitos algoritmos de hash modernos amplamente usados. Dois dos mais populares são o MD5 e o SH. Tá? O MD5 ele é um pouquinho mais antigo que o SHA. É, está em, em etapa de transição, em etapa de transição, mas os dois podem ser utilizados com grande. É, com resultados muito bons e muito parecidos. Hash é um, o MD5 é um algoritmo de hash desenvolvido por Ron Rivest, que produz um valor de hash de 128 bits. Tá? 128 bits representam o meu valor de entrada inteiro. Já o SHA, Secure Hash Algoritmo, foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias, o NIST, e pode ser implementado em diversas intensidades. Então, você tem diversas configurações que te dão valores de saída diferentes, que te dão menores chances de você ter uma possibilidade de repetição. Tá? Então, SH 224 bits, 256 bits, 384 bits, 512 bits e assim por diante. 
Tá? Aqui uma representaçãozinha do que é isso, uma entrada de qualquer tamanho, o hash que vai fazer os cálculos e a saída de tamanho fixo para que eu possa comparar elas. Tá? E aí nós temos uma função, um, um, né, uma técnica interessante que é chamada de salting. Porque o que, que acontece? Imagina que eu vou guardar uma senha, no, senha do usuário no meu banco de dados. Tá? E aí eu guardo não essa senha em, em texto aberto, eu guardo o MD5 dessa senha, o SH dessa senha. Então ninguém consegue pegar esse, essa criptografada e retornar para a senha original da pessoa. Não vão conseguir. Porém, agora imagina que alguém vai lá e digita a mesma senha, sei lá, Davidson23. Outro vai lá e digita Davidson23, por coincidência, deu o mesmo hash. Se deu o mesmo hash, ele consegue ver, opa, olha lá, o outro usuário está usando a mesma senha, porque deu hashes iguais. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, nós temos a técnica chamada de salting. É basicamente colocar uma pitadinha de sal na senha. O salting, essa é a tradução do nome, inclusive, salgar, é usado para tornar um hash mais seguro. Se dois usuários têm a mesma senha, eles também terão os mesmos hashes de senha. E aí, mesmo que não seja o usuário com a mesma senha, às vezes a pessoa vaza esse teu banco de dados, a pessoa pega essas senhas e coloca, essas senhas criptografadas e coloca, não diga, né? Confere com um dicionário como um Raybon, um dicionário de, que chama de arco-íris, onde tem uma grande possibilidade de senhas criptografadas, até que ele acha alguma que bata. E aí ele vai dizer, ah, a senha desse cara é tal. Tá? Então, para evitar esse tipo de comparação de senhas criptografadas, o SALT é uma cadeia de caracteres aleatórias que é, a entrada, que é uma entrada adicional à senha antes do hash. Então, antes de você fazer o MD5 ou SH da senha da pessoa, você coloca, ou antes ou depois, um valor aleatório que você vai saber, tem como saber qual é esse valor aleatório, ou você guarda em algum lugar, ou você tem um algoritmo para gerar esse valor aleatório, de acordo com o username, ou com o user ID, ou de alguma forma você guarda para você poder saber qual é o salt que você usou para cada senha, tá? E aí você faz essa, esse hash da senha mais o salt. Com isso, reparem que a senha aqui no caso é a mesma para os dois. Para os dois a senha é password. Mas como o salt é diferente de um para o outro, o resultado do valor do, do, do cálculo do hash dos dois acaba sendo bem diferente. Então mesmo que esse hash aqui vaze, a pessoa dificilmente vai conseguir saber qual a senha do usuário que acabou levando a esse a senha em, em texto aberto, né, em texto simples, que acabou levando a esses dados de, de, de é, criptografados aqui, a esse hash aqui no, de resultado. Tá? Então, para isso que a gente usa o salt. Porém, uh, o salt tem algumas características que são importantes também. A gente precisa, por exemplo, não repetir o mesmo salt sempre. Porque se eu repetir o mesmo salt sempre, eu vou ter problemas. Se o cara quebrar uma senha, ele vai acabar descobrindo qual é o salt e vai aplicar todas. Então, são camadas de segurança que eu preciso para garantir a integridade da minha senha. HMAX, uh, eles fortalecem algoritmos de hash ao usar uma chave secreta adicional como entrada de função hash. Tá? O uso do HMAX ultrapassa a garantia da integridade ao adicionar a autenticação. Basicamente, o HMAC, pessoal, é o, é o uso de, uma, de, um, de um algoritmo hash junto com uma senha secreta, de forma parecida com o salt. Mas como é que ele faz? Ele pega os dados da pessoa, tá? a maioria deles faz de duas passadas, ou seja, pega os dados da pessoa, gera o hash disso aqui, adiciona a chave secreta e gera o hash final que seria, por exemplo, esse aqui. E aí, se alguém for conferir a integridade desses dados, a pessoa só vai conseguir conferir a integridade desses dados se ele também tiver a chave secreta. Se ele não tiver a chave secreta, esse resultado final da criptografia não vai bater nunca. Tá? Então, é uma, uma questão interessante quando você quer permitir esse controle de autenticidade, mas você não quer abrir para todo mundo 
quer publicar esses dados e que todos possam fazer esse controle. Não, para pessoas que são mal intencionadas, para hackers, para crackers, você tem que dar a menor quantidade de informação possível. Então, ele não pode nem saber se os seus arquivos estão íntegros ou não, certo? Então, para isso, nós utilizamos a técnica hash HMAC, onde você faz uma criptografia com senha, um hash com senha, para dar o teu resultado final, e aí sim, só quem tem a senha conseguir fazer essa verificação. Usa um algoritmo específico que combina uma função de hash de criptografia com uma chave secreta, conforme mostrado na nossa figura. Tá? Então, quando alguém vai fazer a verificação, o processo é o mesmo. A pessoa vai pegar o, o, sei lá, o arquivo que ela baixou e vai fazer o HMAC com a senha secreta que ela tem. Se ela não tiver, não vai bater. Se ela tiver, vai bater e vai dizer se o arquivo foi modificado ou não. Inclusive, isso já caiu em um dos módulos anteriores. Até tem uma... Tem um, uma atividade prática do Paquet Tracer, que eu resolvi para vocês, no está no canal do YouTube. Recomendo que todos façam. E é bacana dizer que para esse módulo que nós estamos agora, não tem nenhuma atividade prática. Não sei se tem uma folguinha das, do Paquet Tracer para esse módulo. Por próximo, a gente volta a ter, se eu não me engano, duas para resolver. Tá? E aí nós temos as assinaturas digitais. As assinaturas digitais, tá? ou as assinaturas e a lei para começar... As assinaturas digitais proporcionam a mesma funcionalidade que as assinaturas escritas à mão, para do... só que para documentos eletrônicos. Tá? Uma assinatura digital é usada para determinar se alguém edita um documento depois que o usuário assina. Então, não é só colocar o print da assinatura da pessoa. Não é só isso. A assinatura tem que empacotar o documento de uma forma com que, se alguém modificar algum dado daquele documento, a assinatura não bata mais. A assinatura diga que aquilo, alerte que aquilo foi modificado. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem muita gente que acha que ah, eu pego um PDF, escaneio a minha assinatura e aplico o, 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 a assinatura no meu PDF e pronto, meu documento está assinado digitalmente. Não, a assinatura digital é outra coisa. É um processo que envolve criptografia, que envolve cálculos para garantir a integridade do teu documento. Tá? É um método matemático usado para verificar uma, a autenticidade e a integridade de uma mensagem, documento digital ou software. Os aplicativos que tem na Play Store, por exemplo, ou na Apple Store, são todos assinados digitalmente pelo, pelo fabricante, pelo desenvolvedor. Para quê? Porque se algum hacker invadir o repositório da, da, da Apple ou do, do Google, né, da Play Store, e modificar para colocar um vírus, por exemplo, naqueles arquivos, o desenvolvedor tenha como se garantir. Não, isso aí não foi eu que pus, não. Está aqui, ó, minha assinatura digital é essa, não está batendo lá no teu arquivo. Então, isso nos dá garantias. Em muitos países, as assinaturas digitais já têm a mesma importância jurídica de um documento assinado manualmente, que é bem importante. E as assinaturas digitais também oferecem o repúdio, essa, essa possibilidade de dizer, não, não, esse documento foi modificado. A minha assinatura está aqui, mas o, o que eu assinei não foi isso. Alguém mudou alguma coisa aí. Esse documento não é real, não é o documento que eu assinei. Tá? Então, a assinatura digital precisa é, dizer algumas coisas para nós. Analisando a assinatura e o documento, eu preciso ter a, a, a confiança de que ela é autêntica, que ela não pode ser alterada, que ela não pode ser reutilizada, eu não posso tirar a assinatura, mudar o documento e pôr ela de novo e que ela não pode ser repudiada, ou seja, tem que ter a garantia de que, olha, essa aqui alguém tentou assinar com a minha assinatura digital, mas não foi eu que fiz essa, essa assinatura. Alguém usou, tentou usar e gerar uma criptografia para assinar com o meu nome, mas não fui eu que gerei. Não bate o meu token, não bate o meu código de, de, de certificado digital, tem uma coisa que não está batendo. Tá? Então, são os quatro passos que eu preciso ter para ter essa garantia de que a assinatura está correta e que o documento está correto. Como funciona a assinatura digital? Então, a criptografia assimétrica é a base das, cripto... das assinaturas digitais. Lembrem-se lá, que a gente viu no módulo de criptografia, o que é criptografia assimétrica. Duas chaves diferentes, uma para criptografar e outra para descriptografar. Um algoritmo de chave pública, como o RSA, gera duas chaves. Uma privada e a outra pública. As chaves são matematicamente relacionadas 
E aí, quando eu tenho uma mensagem, tá? quando eu tenho uma mensagem, um documento, um software, alguma coisa que eu quero assinar, eu pego esse documento e aplico junto com a minha assinatura para dar um documento, para resultar em um documento assinado. Tá? Se o documento for modificado e aplicar a mesma assinatura, o documento resultante é diferente. Se o documento for o um mesmo e se a minha assinatura for outra, o documento resultante é diferente. Tá? Então, é bem importante a gente lembrar disso. Eu preciso da mesma entrada e da mesma assinatura para dar o mesmo documento assinado. Se alguma dessas informações, essa ou essa, for modificada, a minha assinatura digital não bate mais. Logo, o meu software vai dizer, ó, oh, assinatura não bate. Ah, esse documento não está é, não está assinado, essa assinatura não está válida. E essa assinatura é feita com a chave privada da pessoa que está assinando. A verificação por terceiros, sei lá, eu vou lá no fórum e entrego meu documento assinado digitalmente. Ela é conferida pela minha chave pública, que só serve, nesse caso, para descriptografar, de maneira invertida ao que ocorre na, é, na nas criptografias de chave pública e privada normalmente. E aí nós temos os certificados. O certificado digital é o equivalente a um passaporte eletrônico, ou seja, é algo que confere, que afirma que você é você. Que digitalmente o cara que tem esse certificado eletrônico, seja ele um tokenzinho, um cartãozinho, ou um, um software que diga que, aqui ela é, que, que seja o responsável por aquele certificado, ele é o que vai dizer, não, essa pessoa que tem esse certificado é o Davidson, é o João, é o Luiz. Tá? Então, é o que garante a identidade das pessoas no mundo virtual. Permite que usuários, hosts e empresas troquem informações de forma segura através da internet. Estou mandando uma comunicação para o Davidson. Beleza, então, antes de enviar, eu vou solicitar o certificado do Davidson para realmente ver se ele é a pessoa que eu quero me comunicar ou se é alguém que está se passando por ele, ou se é um canal aberto aí que tem, vai ter mil pessoas ouvindo. Tá? Ele autentica e verifica que os usuários enviando a mensagem são quem está dizendo. Tá? Então, estou ah, recebendo uma mensagem do Banco do Brasil no meu SMS, ou no meu WhatsApp, dizendo lá, sua conta foi cronada. E aí você para e olha, puxa, se as, assinaturas, se as mensagens de SMS ou as mensagens do WhatsApp fossem baseadas em certificações digitais, você teria ali, Banco do Brasil me enviou uma mensagem, com a assinatura digital, o certificado digital do Banco do Brasil, que te dá uma garantia de que quem enviou aquilo realmente foi o Banco do Brasil. Então, isso é um, um diferencial muito grande aí no mundo, uh, no mundo eletrônico, quando a gente tem documentos, certificados, mensagens rolando de um lado para o outro, e um monte de gente muitas vezes de forma maliciosa, tentando interceptar, alterar essas informações para tirar vantagem. Tá? Também podem proporcionar a confidencialidade para o destinário, destinatário por meio da criptografia de uma resposta. Então, ao invés de eu só enviar o texto para o Davidson e conferir com a, o certificado dele, eu envio o texto para o Davidson de maneira criptografada usando a senha do certificado dele. E aí ele vai poder descriptografar porque ele tem o certificado. Tá? Então, é uma oportunidade bem, é uma possibilidade bem interessante também. E aí, a construção de um certificado digital. O certificado digital deve seguir uma estrutura padrão para que qualquer identidade ele possa lê-lo e entendê-lo independente do emissor. O meu certificado digital que eu tenho aqui no, no bolso, no toquezinho, ele tem que ser identificado como um certificado digital lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, lá na China, lá no México aonde eu for, ele tem que ter, ser aceito e identificado como um certificado digital. Tá? O X509 é o padrão para a construção de certificados digitais e infraestrutura de chave pública. É, e a infraestrutura de chave pública, PKI, é usado para gerenciar esses certificados digitais. Então, o molde, o modelo padrão para certificados digitais é o X509. Tá? A infraestrutura de chave pública é a PKI. PKI consiste em políticas, funções e procedimentos necessários para criar, gerenciar, distribuir, usar, armazenar e revogar os certificados digitais. Então, é através desse conjunto do 
X509, que diz como é o certificado, e da PKI, que nós temos métodos para utilizar o certificado. Quando eu, desenvolvedor de software, vou fazer um software que vai ler o certificado digital do meu usuário, eu sei que os métodos usados para fazer essa leitura e essa certificação são os métodos definidos pela PKI. Tá? Então, isso é bem interessante para a gente. E um certificado digital tem muito mais necessidades do que um é, do que um que a gente viu aqui atrás, tá? do que uma assinatura digital. O que, que ele precisa? Ter o número da versão do certificado, o número de série dele, o identificador do algoritmo, o algoritmo que, usa pra, que foi usado para fazer esse certificado ou a criptografia dele, o nome do remetente, o período da validade, o nome do assunto, porque tem certificados que são, servem para algumas coisas e outros para ir para outras não. Assim como quando você vai fazer uma procuração, você escreve na procuração. Essa procuração serve para que o Davidson possa me representar na venda da casa tal. Ou essa, essa procuração serve para que o advogado X me represente no processo Y. Ah, o advogado está tentando te representar em outro processo para aquela procuração. Não, a procuração diz que é só para aquele processo. Tá? Então, o certificado tem essas possibilidades também. Informações de chave pública. Identificador único do remetente, tá? do, do dono daquele, daquele certificado. Identificador único de assunto, ramais e assinatura digital do certificado. Tá? Então, nós temos todos ah, os campos, as informações que tem que estar dentro de um certificado digital para que ele seja aceito e utilizável e possa fazer a sua função. Beleza? E aí a aplicação da integridade de banco de dados ou dentro de banco de dados. Tá? Os bancos de dados proporcionam uma maneira eficiente de armazenar, recuperar e analisar dados. Hoje, tudo no mundo tem banco de dados. Tá? A gente tem mais informação em, gerada para banco de dados de uma partida de futebol hoje do que de... 50 anos de, de campeonatos dos últimos 10 anos atrás aí, tá? Então, é, isso nos traz uma, uma quantidade de dados gerados gigantesca. Hoje, quando a pessoa chuta no, no, no Brasil, não tanto, mas quem assiste, por exemplo, futebol americano ou MMA, escuta, olha, esse chute foi o maior chute dessa pessoa da, nos últimos 113 jogos. Ou então, essa foi a maior corrida, a distância percorrida dos últimos 42 anos. Por quê? Porque eles têm todas essas informações em bancos de dados. E à medida que se coleta, a, aumenta a coleta de dados, e os dados, dados se, so, se tornam mais confidenciais, é importante que os profissionais de segurança também saibam como proteger essas informações. Com cada vez mais segurança. A gente vê exemplos de vazamentos de dados diariamente. E isso é extremamente crítico. E se as coisas fossem protegidas da maneira correta, mesmo que os dados vazassem, eles não deveriam poder ser revertidos para informações úteis. Tá? Ah, vazou a minha senha criptografada com o algoritmo de salt correto, ninguém vai conseguir usar. Ninguém vai conseguir usar. Então, isso é um problema. Isso faz parte da engenharia de banco de dados que deveria ser levado em consideração por todos os profissionais enquanto ele está planejando o seu sistema. Depois que ele faz um banco de dados meia boca, ele não consegue mais voltar e modificar todo o seu sistema. Ou se fizer isso, vai dar um, um gasto de tempo e de dinheiro, tempo de programação, e tempo é dinheiro, né? Especialmente nesse mundo da programação, onde a maioria das coisas é serviço. É... E aí nós temos a integridade dos dados, refere-se à precisão, consistência e confiabilidade dos dados armazenados em banco de dados. Eu tenho que ter a precisão desses dados aqui, eu tenho que, eu preciso que esses dados sejam consistentes e eu preciso poder confiar de que não foi alterado, que não deu problema, que nada. Os dados que eu coloquei são os mesmos dados que eu estou lendo, tá? O quadro de restrições ou regras de integridade do banco de dados são a seguir. Integridade de entidade, todas as linhas devem ter um, um identificador único chamado de chave primária, o que me garante que quando eu falar que a, a pessoa de ID 8, em todo o meu sistema, quando eu citar a pessoa de ID 8, eu estou falando da Elizabeth Anderson. 
Essa é a integridade daquela entidade. Tá? E eu tenho a integridade de domínio. Todos os dados armazenados em uma coluna devem seguir o mesmo formato e a mesma definição. Então, quando eu estou falando deste domínio, o domínio de primeiro nome, eu tenho que ter a garantia de que todos os dados armazenados aqui dentro são o primeiro nome. Aqui. Talvez esse dado aqui, ó, Jean Felipe, não está batendo com a integridade de domínio dessa informação. Porque aqui não tem só o primeiro nome. Tem o primeiro e o nome do meio dessa pessoa. Então, aqui eu tenho um problema de integridade. Tá? Que eu preciso resolver. Eu deveria ter isso bem codificado no meu sistema para evitar esse tipo de, procura, de busca aqui. Esse tipo de problema que pode estourar quando eu vou, vou gerar um relatório ou alguma coisa assim. Eu preciso ter integridade referencial. As relações das tabelas devem permanecer coerentes. Portanto, o usuário não considerar, conseguirá excluir um registro que está relacionado ao outro. Vendi 10 produtos de código 5. Que é, sei lá, um arroz a 10 reais. Uh, aí. Vendi 10 disso. E aí vou lá e excluo, excluo o arroz. O que, que vai acontecer com as minhas vendas? Elas não vão mais estar íntegras. Eu vendi um produto que não existe mais. Talvez eu tenha perdido o preço, vou perder a marca, vou perder um monte de coisa. Então, eu não posso permitir esse tipo de operação quando eu tenho um dado que é referenciado por outro dado ou por em outro lugar no meu banco de dados. Talvez eu tenha que excluir as vendas, resolver todo o pepino que tem a ver com isso, inclusive pensando em furo de caixa, pensando em tudo mais, tá? para daí excluir o produto. Ah, cadastrei o produto errado. Beleza, então você vai precisar excluir? Resolve as vendas, resolve as encomendas, resolve as notas fiscais, resolve tudo. Depois você exclui. E as integridades definidas pelo usuário. As regras que o usuário teu vai dizer. Olha, eu preciso que isso aqui esteja íntegro. Quando a pessoa digitar um CPF, eu preciso que ela esteja íntegra. Eu preciso ter certeza que aquele CPF é um CPF válido. Se a pessoa digitar um CPF inválido, eu vou ter problemas. Quando eu for usar aqueles dados, ele vai ter esse tipo de problema. Então, eu preciso ter também, manter também a integridade do meu usuário, é, definida pelo meu usuário. Por exemplo, um cliente vai fazer um novo pedido, o usuário verifica primeiro para saber se é um novo cliente, para ele saber se precisa fazer o cadastro do cliente ou não. Caso afirmativo, ele vai adicionar o um novo cliente à tabela para daí poder fazer a venda, senão eu estou vendendo para um fantasma. Tá? Então, essa é uma questão importante também. Aplicação da integridade de banco de dados. Uma regra de validação verifica se os dados estão nos parâmetros definidos pelo projetista do banco de dados. Eu preciso ter dentro do meu banco de dados formas de dizer testes cadastrados, storage procedures, triggers que me digam, olha, o cara está cadastrando o um primeiro nome que tem um espaço no meio. Está incorreto. Preciso que ele corrija antes de, de cadastrar. Uma regra de validação me ajuda a garantir a integridade, a precisão e a consistência desses dados. Os critérios usados na regra de validação incluem tamanho, formato, consistência, intervalo. Ah, a pessoa cadastrou no sistema que tem 132 anos. Então, a coisa não está muito certa, hein? Dígito de verificação, CPF, dígito de verificação está batendo, sim ou não? Então, são alguns exemplos de critérios que eu posso utilizar na minha regra. Ah, o formato, o cara está digitando no e-mail e ele colocou um e-mail sem arroba. Opa, ele, ou está cadastrando um e-mail falso ou ele cadastrou errado o e-mail dele. Preciso que ele corrija, senão não vai me adiantar, certo? Então, não adianta eu permitir o cadastro de dados no meu sistema se eu tenho a possibilidade desses dados estarem inválidos ou corrompidos. Guardar dados inválidos é pior do que não guardar. Porque quando você não guarda dados, você sabe que você não tem aquele dado para usar. Agora, quando você guarda um dado corrompido, você acha que está guardando um dado que você vai poder usar mais para frente, e aí quando você for tentar usar aquela informação, ela não é uma informação correta. E aí você vai ter problemas no teu sistema, vai ter problemas numa promoção, você vai ter problemas na hora de mandar mensagem para esses usuários, algum problema no teu software, isso vai acarretar. Por isso a importância de fazer a validação dos dados seja na hora de entrada desses dados, o que é mais comum, ou seja como uma forma corriqueira. Ah, uma vez por semana, uma vez por dia, roda um algoritmo no meu banco de dados fazendo a verificação se tem algum dado é, inválido ou né, que não esteja íntegro ali dentro. 
Ah, mas eu verifico na entrada. Preciso verificar depois? Olha, talvez precisa. Será que alguém não consegue invadir o teu banco de dados? Será que alguém não consegue uh, ter acesso a essas informações? Será que o teu HD não pode estar falhando e esses dados estão, tendo, estão sendo corrompidos? Não sei. Por isso a importância dessa verificação de integridade de uma forma que me dê a garantia, a segurança de que esses dados estão corretos e íntegros. Tá? Então, por exemplo, o, a verificação ISBN aí tem todo um esquema de cálculo para me dar o resultado final. Se o último valor, se o valor, valor final bate com o dígito de verificação, então esse valor está correto. Se não, o valor que a pessoa interessa, é, colocou no meu sistema não é válido. E aí eu não deveria guardar, eu não deveria confiar que eu tenho esse dado para poder utilizar depois. Tá ok? Requisitos de integridade de banco de dados. Então, a gente tem, por exemplo, a questão de manter o arquivamento correto. É, isso é fundamental para preservar a confiança. O cara tem que ter a confiança, que se ele coletou os dados, ele vai poder usar. E a utilidade. Não adianta ter dados inúteis. Não adianta ter dados inúteis, porque aí você, o teu sistema vai ser contraprodutivo. Quando você acha que vai ter uma informação para usar a teu favor, você não tem. E aí, talvez você já tenha se programado toda uma estratégia para usar aqueles dados. Tabelas, registros, campos e dados dentro de cada campo compõem o banco de dados. Todas as informações que estão aqui, isso aqui compõe o banco de dados. Mas a linha inteira, esse registro, essa tupla, também compõe o banco de dados. Assim como as tabelas que estão dentro do meu banco de dados, também fazem parte do meu banco de dados. Tudo isso faz parte do meu banco de dados e eu preciso ter a certeza de tudo isso quando eu guardo essas informações. A integridade de, das entidades é uma regra. A integridade de entidades, da entidade é uma regra de integridade, declarando que cada tabela deve ter uma chave primária e que nas colunas escolhidas como chave primária devem ser exclusivas e não nulas. Eu até posso fazer uma gambiarra para usar outros valores. Até não é gambiarra, tudo bem. Tem gente que defende bastante essa, essas técnicas de usar outros campos. Posso não pôr o ID, posso querer usar outras informações como o código de barra para ser como o ID da peça. Mas aí eu tenho que ter a certeza de que elas são exclusivas e não são nulas. Posso cadastrar um produto sem uma identificação? Não, como é que eu vou vender? Vou selecionar qual produto? O produto nulo? Não dá, tá? Nula em um banco de dados significa valores ausentes ou ne, de, desconhecidos. Tá? É diferente. Na programação, a gente até tem a questão de, de no começo, é, confundir ou aprender que ah, uma string está vazia, então ela é nula. Não, mas isso não é verdade. Tá? Nula é uma coisa, representa que não tem informações ali e vazio é outra, outra coisa. No caso do inteiro, nulo é não ter um número e o vazio é ter o número zero, por exemplo. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Nula em um banco de dados, valores ausentes ou desconhecidos. A integridade da entidade proporciona organização adequada dos dados para aquele registro em questão. Tá? E aí, continuando, outra verificação da integridade importante é a integridade referencial, que lida com chaves estrangeiras. Quando eu digo que eu fiz um pedido do item 01020003, eu preciso ter a garantia que esse item 01020003 existe. E eu preciso ter a garantia que, enquanto esse, esse, esse cliente ou né, esse pedido existir, essa peça vai continuar existindo. Isso tem que ser amarrado. Por isso que é importante, eu vejo muita gente desenvolver banco de dados, desenvolver sistemas, sem fazer é, chave estrangeira e sem declarar relacionamento. Ah, é mais fácil, eu controlo o meu sistema. É, mas e aí? Que garantia você tem que o cara não vai poder excluir isso aqui? Ah, porque no meu sistema não tem a opção de excluir. Beleza, e no banco de dados? Tem? Aí é problema. Tá? Então eu preciso ter a integridade referencial garantida pelo meu sistema. Isso é um requisito forte da integridade no banco de dados. Uma chave estrangeira em uma tabela faz referência a uma chave primária em uma segunda tabela. Então, isso aqui está apontando para cá. Se isso aqui sumir, 
essa, esse apontando para lá vai ter sérios problemas para se manter. Então, a chave primária de uma tabela é o identificador único, né? aquilo que a gente já viu, a integridade referencial mantém a integridade dessas chaves estrangeiras. Já vendi o produto? Não posso, não posso excluir. Esse cliente já comprou alguma coisa? Já, então não posso excluir o cliente. Tá? E assim por diante. E já a integridade de domínio garante que todos os itens de dados de uma coluna estejam dentro de um conjunto definido de valores válidos. Ah, é a coluna CPF? Beleza. Então, eles precisam estar dentro de um formato de CPF. Nove valores inteiros, nove dígitos inteiros, dentro do formato XXX, até o ouro. O CPF aqui está errado. Inserido ou modificado somente pelo, pelo cliente e deve ser validado. Esse é o domínio, é, são as informações, são os critérios desse domínio, do domínio CPF. Número do cartão de crédito, esses são os critérios do domínio do cartão de crédito. Endereço de e-mail, esse... Mais de que 128 caracteres, isso aqui está bem errado, mas tudo bem. É, esses são os critérios do e-mail. Tem que ter o arroba, tem que ter pelo menos um... Ou, tem que ter um arroba e tem que ter pelo menos um ponto. É, validado pela resposta do e-mail, talvez a pessoa vá receber um link para validar e valida esse e-mail. Aí sim eu tenho certeza que essa informação está válida. Então, critérios de domínio para garantir que todos os dados guardados na minha coluna estão seguindo o padrão correto. Tá? Limitar um valor atribuído a uma instância dessa coluna reforça a integridade do domínio. Então, eu dizer que o CPF, por exemplo, só pode... Eu só posso ter um CPF igual, eu não posso ter CPFs repetidos, reforça essa minha integridade. Adicionar essa validação por resposta de e-mail, reforça essa minha, minha integridade. Certo? Esses reforços podem ser tão simples quanto escolher o tipo de dado, comprimento ou formato de coluna. Selecionar que o, 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 o e-mail é um tipo string com um tamanho máximo de 50 caracteres é um critério interessante que me ajuda a fortalecer as informações, a integridade nessa coluna minha. E aí nós encerramos e vamos para o resumo do capítulo. Então, aprendemos aqui, apresentou a arte da integridade, que é usada para garantir que os dados não sejam alterados por alguém, alguma coisa, ao longo de todo o seu ciclo de vida. Desde que eu cadastre até o para sempre, se ele ficar para sempre no meu banco de dados. Enquanto o meu banco de dados estiver sendo usado, enquanto o meu sistema estiver sendo usado. O capítulo apresentou tipos de controle de integridade de dados, incluindo o hash, hash consulting e o HMAC. Essas ferramentas oferecem uma maneira para que especialistas uh, de segurança cibernética verifiquem a autenticidade de mensagem e de documentos. Tá? O capítulo concluiu com uma discussão de reforço de integridade de banco de dados. Ter um sistema de integridade de dados bem controlado e definido aumenta a estabilidade e o desempenho do sistema de banco de dados. Com certeza. Aumenta a qualidade final do teu software. Aumenta a, a chance, ou diminui a chance de você ter sérios problemas se o teu banco de dados vazar. Vazou já é uma catástrofe. Mas aí você guarda o, o dígito verificador de, de, do cartão de crédito do cara da maneira correta, ou seja, em um banco de dados diferente, guardado com um relacionamento esquisito, onde não tem como chegar de maneira simples, uh, com alguma criptografia aí. Então, isso facilita, vazou. Pô, mas pelo menos os caras não vão conseguir as informações de senha de cartão de crédito e do CPF, por exemplo. Então, são várias informações que eu preciso ter para garantir essa integridade. Então, pessoal, como eu falei, esse módulo não tem a atividade prática. Encerramos por aqui. Lembrando que a nossa sexta aula vai ser ao vivo na quinta-feira, dia 18. Então, aguardo vocês. Vocês já têm o link postado no mural do curso. O uh, horário é o mesmo da, dessa, da primeira aula, às 7 horas da noite. Obrigado pela presença pela, e por assistirem. Até a próxima.